ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെയും ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ഹയർ ഹൈ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ അവർ ചാർട്ടാണ് അതുപോലെ ഫോർ അവർ ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിലായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സംഭവിക്കും ഇവിടുന്ന് ബിഗ് പ്ലേസ് അഥവാ ബാങ്ക് കൺട്രി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവർക്ക് താഴെയിലുണ്ടായ ഈ പ്രൈസ് അവർക്ക് മുകളിലേക്കൊരു റൈഡ് നടത്തി ഇവിടം വരെ എത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് അവർ ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അവർ നടത്തുന്ന ഈ റൈഡിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ സംഭവം അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെഷൻ ബ്രേക്ക് നോക്കുന്നത് സെഷൻ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഒരു സെഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഷ്യ സെഷൻ ന്യൂയോർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സെഷൻ ബ്രേക്ക് നോക്കി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബിഗ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിലെത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് ചില കുറേ നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറേ കാലം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വലിയ റൈഡിൽ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം അവരുടെ കൂടെ ഈ ട്രെൻഡ് അവർ വലിയൊരു ട്രെൻഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ എല്ലാ കൺഫർമേഷനും ഒത്തു വരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മളൊരു പോസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും താഴേക്ക് ഫുൾ ബാക്കോ കാരണങ്ങളോ വരുന്നെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യലാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എന്നുള്ളത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഡേയിലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സെഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടായ ആ ഫുൾ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ട്രെൻഡ് റെസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഫുൾ ബാക്ക് വരുന്ന സെല്ലർ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സെല്ലറായിട്ട് മാറും സെല്ലിങ് കണക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആ സെല്ലർ ഗിവപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പുതിയ ബൈ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യലാണ് നമ്മളെ അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ബ്രേക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോക്കും കാരണം ആ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ ന്യൂസുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മണി ന്യൂസ് പിന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതുപോലെ ഫോറക്സ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂസുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പിന്നെ എക്കണോമിക് കലണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ ഓരോ ഉച്ച പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയോ പിന്നെ ചൈന ഹോളിഡേ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ന്യൂസ് വന്നു അതിനുശേഷം പൗണ്ടിൻ്റെ ന്യൂസ് വന്നു അതിനുശേഷം യു എസ് ഡിയുടെ ന്യൂസും ഇപ്പം വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ റിലീസായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അതിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ന്യൂസ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറൻസിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വേറെ രീതിയിൽ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ ഫുൾ ബാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന
ജീവപ്പായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബയലേക്ക് പോകുന്നത് അഥവാ സെല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബയോ സെറ്റ് ജീവപ്പായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈവൻ നമ്മൾ ടൈമിങ് കുറച്ച് റോങ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ എൻട്രി ആയിപ്പോയി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഹോൾഡ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ടേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കീ ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാനില്ല കാരണം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെവലിൽ വരണം കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോ ഫ്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് സൈസും എത്ര വലുത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് ഇരുപത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ടിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് ഡോളർ ഇരുന്നൂറ് ഡോളറൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് താഴേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന പല രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാണും പല ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൽ കാര്യത്തിൽ അധികം തലചൂടാക്കാതെ വെറുതെ സ്വയം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് കാണേണ്ടത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ഷോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അതെന്താ അതെന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് അത് കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ആ ഒരു സംഭവം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ചില പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വാച്ച് ചെയ്യും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലേ ഇനി തുടർന്ന വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്